Assalamu alaikum students i hope everyone will be fine today we'll discuss chemistry class 10 federal board chapter number 16 chemical industries review questions question number 1 hai ji encircle the correct answer number 1 hai ji the naturally occurring metallic compounds are called as a hai or b hai gang c hai mineral d hai rock to correct option hai hamara c mineral Number two, the separation of minerals from gang is called concentration. Which of the following methods is used for concentration? Smelting, roasting, refining, flotation. Correct option is our D, flotation. Number three, which of the following steps is not used in the extraction process of metals? Roasting, smelting, flotation, bismarization. So correct option is our C, flotation. नंबर फोर है इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज यूज एज ए नोट प्योर कॉपर इम्प्योर कॉपर कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी इम्प्योर कॉपर इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इम्प्योर कॉपर इज यूज एज ए नोट नंबर फाइव है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटीरियल फॉर द मैन्युफेक्चर ऑफ सोडा एश एमोनिया कार्बन मोनोक्साइड ब्राइन लाइन स्टोन तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी कार्बन मोनोक्साइड नंबर सिक्स है जी अ मिक्सचर ऑफ सी यू टू एस एंड एफ एस कॉल मेट इज प्रोड्यूस इन वन मेटोलॉजिकल ऑपरेशन इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ कॉपर द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन इज स्मेल्टिंग रोस्टिंग डिसमराइजेशन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी रोस्टिंग नंबर सेवन है जी केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइन इज सी एस सी ओ थ्री सी ए ओ सी एच ट्वाइस सी एस सी एल टू तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी सी ए ओ एच ट्वाइस नंबर एट है कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट व्हिच इज नॉट ऑप्टेन्ड इन दिस प्रोसेस सीओ टू सीओ एन ए टू सीओ थ्री एच टू ओ तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी सी ओ नाइन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज थर्टी फाइव ट्वेंटी वन पॉइंट टू एट्टी फोर्टी सिक्स नंबर टेन है वट हैपन्स वेन एमोनियम कार्बोनेट इज डिस्टिल्ड विद स्टीम एमोनियस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज यूरियस प्रोड्यूस यूरिया सोल्यूशन इज प्रोड्यूस तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी इज यूरिया सोल्यूशन इज प्रोड्यूस नाउ क्वेश्चन नंबर टू गिव शॉर्ट आंसर नंबर वन है हाउ आर यूरिया पिल्स प्रोड्यूस द यूरिया पिल्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वैक्यूम इवेपोरेटर विच इज दैन रेपिडली कूल एंड सेंटो प्रेलिंग टॉवर यूरिया पिल्स दस प्रोड्यूस आर पैक्ड एंड देन मार्केटेड जो हमारे पास यूरिया सोल्यूशन होता है वो क्या होता है कंसनट्रेटेड होता है इन वैक्यूम एवेपोरेटर फिर क्या होता है वो जल्दी से कोल्ड होता है और हम उसको सेंड कर देते हैं टू द पिलिंग टॉवर और वहाँ पे फिर जो है वो यूरिया पिल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो पैक होके मार्केट में आ जाते हैं वट इज स्लेक लाइन हाउ इज इट प्रोड्यूस सी ए एच ट्वाइस इन सॉलिड स्टेट इज नोन एज स्लेक लाइन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो क्या होगा स्लेक लाइन है इक्वल अमाउंट ऑफ लाइन जो कि है सी ए एंड वाटर आर मिक्स टू प्रोड्यूस स्लेक लाइन दैट इज सी ए एच ट्वाइस अब जो स्लेक लाइन की फॉर्मेशन का रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नंबर थ्री है जी वाइट केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग कार्बोनेशन इन सॉल्वे प्रोसेस इन द कार्बोनेटिंग टावर कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एमोनिकल ब्राइन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन इट सी ओ टू प्लस एन एच थ्री प्लस वाटर विल रिएक्ट एंड वी विल गेट एन एच फोर एच सी ओ थ्री एज अ प्रोडक्ट फिर एन एच फोर एच सी ओ थ्री विल रिएक्ट विद एन एस सी एल and we will get nacho3 plus nh4cl in the lower compartment of carbonating tower the temperature of the mixture is lower to 15 degrees celsius at this temperature nacho3 precipitate out lower 
कंपार्टमेंट ऑफ कार्बोनेटिंग टावर के अंदर क्या होता है जो हमारे टेम्परेचर है मिक्सचर का वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और इस टेम्परेचर पे क्या होता है जो हमारे पास एन एच सी ओ थ्री होता है वो क्या होता है प्रसिपिटेट आउट हो जाता है नंबर फोर है जी एक्सप्लेन द प्रोसेस रोस्टिंग विथ टू एग्जाम्पल मिनरल कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाई हीटिंग इन द एयर एट द टेम्परेचर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग जब हम मिनरल को कन्वर्ट करते हैं उनके ऑक्साइड्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग जिसका टेम्परेचर उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रोस्टिंग एग्जाम्पल क्या है रोस्टिंग फॉर जिंक ब्लैंड इज टू जेड एन एस प्लस थ्री ओ टू विल गेट कन्वर्टेड इन टू जेड एन ओ एस प्लस एस ओ टू अब जिंक ब्लैंड जो जो कि है जेड एन एस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रोस्टिंग फॉर सीनाबर जो कि है जी एस एस एच जी एस प्लस ओ टू विल गेट कन्वर्टेड इन टू एच जी प्लस एस ओ टू जब एच जी एस जो कि है सीनाबर वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास क्या आएगा मरकरी प्लस एस ओ टू नंबर फाइव है जी वाइट केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग यूरिया फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स रिएक्शन बिटवीन एन एच थ्री एंड सी ओ टू टू फॉर्म एमोनियम कार्बोनेट अब जो एन एच थ्री और सी ओ टू के दरमियान जो रिएक्शन है वो क्या है एन एच टू सी डब्लू एन एच फोर और ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है एमोनियम कार्बोनेट डिस्टिलेशन ऑफ एमोनियम कार्बामेट अब जब एमोनियम कार्बामेट की डिस्टिलेशन होगी तो हमारे पास क्या आएगा यूरिया प्लस वाटर एवेपोरेशन ऑफ यूरिया एंड इट्स रेनुलेशन नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल रोस्टिंग मिनरल कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाई हीटिंग इन द एयर एट टेम्परेचर बिलो दियर मेल्टिंग पॉइंट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग जब हम मिनरल को उनके ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग जिसका टेम्परेचर उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रोस्टिंग एग्जांपल क्या है रोस्टिंग फॉर जिंक ब्लैंड इज जेड एन एस प्लस थ्री ओ टू विल गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड स्मेल्टिंग द मैथड टू रिड्यूज मेटल आइन टू फ्री मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग जब हम मेटल आइन को उनके फ्री मेटल के अंदर रिड्यूज कर देते हैं वो क्या होता है स्मेल्टिंग The most common reducing agent are coke, carbon monoxide, and hydrogen. Example: FeS plus O2 will get converted into FeO plus SO2. E है वो क्या है flotation. Pulverized ore is fed into a tank containing water and oil detergent mixture. The mixture is agitated with air. Detergent wet the mineral particles but not the silicate gland. The mineral particles rise to the top of mixture as a force from where they are skimmed off. Particles of the gang fall down to the bottom. The copper ore is concentrated generally by flotation process. अब flotation के अंदर क्या होता है कि जो हमारा pulverized ore होता है वो हम डाल देते हैं tank के अंदर जिसके अंदर water और oil detergent mixture present होता है. फिर क्या होता है हम मिक्सचर को एक चेत कर देते हैं बाय द एयर डिटर्जेंट वेट द मिनरल पार्टिकल्स बट नॉट द सिलिकेट गैंग और जो डिटर्जेंट होता है उससे क्या होता है मिनरल पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेट हो जाते हैं लेकिन सिलिकेट गैंग जो है वो उससे वेट नहीं होता उससे फिर क्या होगा जो मिनरल पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे वो जो है वो मिक्सचर के जो है वो टॉप के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ से वो इजिली स्केम्ड हो जाएंगे और जो पार्टिकल्स ऑफ गैंग है वो क्या होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और कॉपर और इज कंसेंट्रेटेड जनरली बाय फ्लोटेशन प्रोसेस और कॉपर और मेनली हम जो है वो फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसेंट्रेट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है जी मेक अ लिस्ट ऑफ मेटोलॉजिकल ऑपरेशन क्रशिंग ग्राइंडिंग और पलवराइजिंग ऑफ द ओर कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर अब कंसेंट्रेशन क्या है जो है वो डिफरेंट प्रोसेस हैं मैग्नेटिक सेपरेशन है साइक्लोन सेपरेशन है और फिर है जी फ्लोटेशन प्रोसेस नंबर थ्री है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और इसकी भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं रोस्टिंग है स्मेल्टिंग है फिर स्मेल्टिंग के आगे जो है वो टाइप्स हैं रोस्टेड कॉपर और बी सेमराइजेशन रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स 
फिर उसके आगे जो है वो डिफरेंट मेथड है एक इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग और एक है डिस्टिलेशन नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है जी हाउ वाज क्रूड ऑयल फॉर्मड इट इज बिलीव्ड दैट पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट लिव हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स अगो प्लांट्स एंड एनिमल इंडस्ट्रीज टाइल्स दे रिमेन पाइल्ड अप लेयर्स ऑफ सैंड रॉक एंड मर्ड बरीड द डेड ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट एंड प्रेशर सेडिमेंट्स एंड बैक्टीरियल इफेक्ट चेंज द मटेरियल इनटू डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है वो रिमेन्स ऑफ फोसल फ्यूल से हासिल होता है जब वो इन द एबसेंस ऑफ हेयर हीट एंड प्रेशर बैक्टीरियल इफेक्ट्स जो है वो उनको इन टू डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड के अंदर जो फोसल फ्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे पास क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑप्टेन हो जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है जी स्टेट फाइव स्पेसिफिक प्रोडक्ट मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल एक है एल पी जी पेट्रोल और गैसोलिन नेफ्था क्यूरोसिन डीजल क्वेश्चन नंबर सेवन है जी आउटलाइन बेसिक रिएक्शन ऑफ सॉल्व ए प्रोसेस सी एस सी ओ थ्री विल गेट कन्वर्टेड इन टू सी ए वो प्लस सी ओ टू सी ओ टू प्लस एन एच थ्री प्लस एच टू विल गेट कन्वर्टेड इन टू एन एच फोर एच सी ओ थ्री एन एच फोर एच सी ओ थ्री प्लस एन एस सी एल विल गेट कन्वर्टेड इन टू एन एच सी ओ थ्री प्लस एन एच फोर सी एल सी ए ओ प्लस एच टू ओ विल गेट कन्वर्टेड इन टू सी ए ओ एच ट्वाइस टू एन एच फोर सी एल प्लस सी ए ओ एच ट्वाइस विल गेट कन्वर्टेड इन टू सी एस सी एल टू प्लस टू एन एच थ्री प्लस टू एच टू ओ टू एन एच सी ओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ हीट विल गेट कन्वर्टेड इन टू एन ए टू सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू नाउ क्वेश्चन नंबर एट है जी द ड्रॉ फ्लो शीट डाइग्राम ऑफ सॉल्व प्रोसेस अब यहाँ पे जो है ये हमने फ्लो शीट डायग्राम को शो कर दिया है सबसे पहले क्या होगा ब्राइन और एन एच थ्री मिल के एमोनिया ब्राइन बनाएंगे फिर हम उसको कार्बोनेशन टावर के अंदर ट्रांसफर करेंगे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी और हमारे पास कार्बोनेशन टावर से जो दो प्रोडक्ट्स निकलेंगे एक है एमोनियम क्लोराइड और एक है जी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सी प्रोड्यूस करेगा और सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा उससे फिर क्या होगा जी एच वाला जो सी ओ टू है ये अगेन जो है वो कार्बोनेशन टावर के अंदर दाखिल होगा और यहाँ से एन एच जो एन एच सी ओ थ्री ने एन ए टू सी ओ थ्री बनाया था वो हमारे पास प्रेजेंट रहेगा कार्बोनेशन टावर से जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो क्या है एक है एन एच फोर सी एल और एक है एन एच सी ओ थ्री अब एन एच फोर सी एल जो है वो अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर आएगा और हमारे पास जो है वो सी एस सी एल टू और एन एच थ्री प्रोड्यूस होगा अब ये वाला जो सी एस सी एल टू जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है ये कहाँ से हो रहा है कि जो सी एस सी ओ थ्री जो सी ए ओ प्रोड्यूस हो रहा है और सी ओ टू प्रोड्यूस हो रहा है किससे कैल्शियम कार्बोनेट से अब ये वाला जो सी ए ओ है ये हमें देगा सी ए ओ एच ट्वाइस और ये वाला सी ए एच ट्वाइस जो है ये अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर आएगा और हमारे पास जो है सी एस सी एल टू यहाँ से आएगा और एन एच फोर सी एल से जो है वो एन एच थ्री और मतलब के इन दोनों से मिलकर जो हमारे पास दो जो प्रोडक्ट आएंगे वो है सी एस सी एल टू और एन एच थ्री फिर ये वाला एन एच थ्री जो है दोबारा अगेन अमोनियम ब्राइन बनाएगा विद कम्बाइनिंग विद ब्राइन नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन है जी डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ यूरिया यूरिया कंसिस्ट ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यू कैन फाइंड इट इन यूरिन स्वेट ब्लड एंड मिल्क इन मेमल्स इन इट्स मोस्ट कंसेंट्रेटेड फॉर्म इट इज यूरिन यूरिया इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड द नाइट्रोजन कॉन्टेंट इज ऑलवेज एट लीस्ट फोर्टी फोर्टी सिक्स परसेंट वैन ड्राई यूरिया जो है वो कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और ये हमारे यूरिन स्वेट ब्लड और जो मेमल्स का मिल्क है उनके अंदर प्रेजेंट होता है अब जब यूरिया कंसेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है तो वो क्या है यूरिन है यूरिया इज क्रिस्टलाइन कंपाउंड द नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है यूरिया के अंदर वो क्या है 46 परसेंट द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज एन एच टू सी डबल ओ एन एच फोर 
क्वेश्चन नंबर टेन है जी मेक अ लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सॉल्वेंट प्रोसेस एमोनिया ब्राइन सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड एंड लाइमस्टोन क्वेश्चन नंबर इलेवन है जी डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम केमिकली पेट्रोलियम कंसिस्ट प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन बट आल्सो कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड प्रेसिस ऑफ मेटल सच एज वेनेडियम कोबाल्ट एंड निकल The common organic compound includes alkanes, paraffin, naphthene, aromatics, and hydro compounds. Petroleum, जो है वो mainly hydrogen और carbon से मिलके बनता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी percentage oxygen, nitrogen, sulfur और other जो traces of metal हैं, जैसे कि vanadium है, cobalt है, nickel है, वो present होता है. The common organic Compound include alkanes, naphthene, aromatics, and hydro compounds. The compounds obtained from fractional distillations are LPG, petrol of gasoline, naphtha, kerosene, diesel. Question number 12 is relate the study of chemistry to careers in industry. Organic chemists have good opportunities to work in industry like petroleum, petrochemical, and pharmaceutical. ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकता है दे कैन रिसर्च ऑन न्यू प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिव मेडिसिन न्यू पेस्टिसाइड फॉर बेटर क्रॉप्स न्यू वेज टू हेल्प पीपल रिड्यूस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और वो क्या कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हों जैसे कि मेडिसिन हो गई या पेस्टिसाइड्स और बेटर क्रॉप्स उनको रिसर्च करके प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो बंदों को हेल्प कर सकते हैं कि वो नए तरीके इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो सके एज अ फूड केमिस्ट दे कैन वर्क इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दे कैन डिस्कवर न्यू मेथड टू स्टोर इम्प्रूव टेक्सचर एंड फ्लेवर ऑफ फूड और अगर हम एज अ फूड केमिस्ट देखें तो फूड केमिस्ट जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं वहाँ पर वो क्या काम कर सकते हैं वो स्टोरेज के न्यू मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं या जो खानों के जायके हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं इन हॉस्पिटल्स और टेस्टिंग लैब्स केमिस्ट एनालाइज ब्लड सैंपल यूरिन सैंपल्स एंड ईटीसी हॉस्पिटल्स या लैब्स के अंदर केमिस्ट जो है वो ब्लड सैंपल या यूरिन के सैंपल्स और जैसे और भी सैंपल होते हैं स्टूल सैंपल उनको क्या करते हैं एनालाइज करते हैं एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट कैन वर्क इन केमिकल इंडस्ट्री सच एज मैनुफैक्चरिंग सीमेंट ग्लास सोप एंड डिटर्जेंट एंड ई टी सी और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज जो कि मैनुफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट ग्लास सोप एंड डिटर्जेंट इस तरह की जो चीज़ें मैनुफैक्चर कर सकती हैं या करती हैं उनके अंदर वो इजीली काम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है जी ड्रॉ फ्लोर शीट डाइग्राम फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ यूरिया अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास है एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिएक्शन चैम्बर के अंदर आकर व्यक्त करेंगे और फिर वो वहाँ से ट्रांसफर होंगे डिस्टिलेशन यूनिट में फिर वेपोरेटर में और फिर ग्रेनुलेटर से स्टोरेज में अब वेपोरेटर में क्या होगा कि हॉट एयर को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और डिस्टिलेशन यूनिट में हम स्टीम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि उसकी डिस्टिलेशन में हेल्प करेगी अब यहाँ से क्या होगा कि डिस्टिलेशन यूनिट से जो है वो अनरिएक्टेड एन CO2 एंड H2O जो है वो रिएक्शन चैम्बर्स के अंदर आएंगे और रिएक्ट करेंगे और हमारे पास जो है वो यूरिया प्रोड्यूस होगा एट द एंड ऑफ ग्रेनुलेटर क्वेश्चन नंबर 14 पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सेवल कंपाउंड व्हिच आर सेपरेटेड इन रिफाइनरी व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटर्स यूज फॉर दिस पर्पज जो ऑपरेटर्स यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर वो क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर और टावर वट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस यूज इन सेपरेटिंग क्रोड ऑयल जो हमारा प्रोसेस का नेम है वो क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस राइट नेम ऑफ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट गैसेज एल पी जी इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट गैसेज विच फ्रैक्शन रिप्रेजेंट लिक्विड विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट Gasoline or petrol are the fraction that represent liquid with the lowest boiling points. Question number fifteen: Hey, yeah, petroleum is the source of fuel. Name two fuels which are not obtained from petroleum. Ab petroleum jo hai wo kya hai? Source of fuel hai. Lekin kuch aise bhi fuels hain jo kya petroleum se obtained nahi hote. Wo kaun se hain? Coal hai, vegetable oil hai, biogas aur alcohol. 
क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है जी वट हैज टू बी डन टू क्रूड ऑयल बिफोर इट इज यूजफुल बिफोर क्रूड ऑयल बिकम यूजफुल इट शुड बी रिफाइंड बाई द प्रोसेस कॉल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल जब के इस्तेमाल के काबिल हो उससे पहले हमने क्या करना है उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए हमने क्या करना है उसको हमने रिफाइन करना है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नाउ दैट्स ऑल अबाउट रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस टू अदर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर ऑल द वीडियोस व्हिच विल बी अपलोडेड इन फ्यूचर inshallah in our next video we will discuss chemistry class 10 federal board chapter number 16 chemical industries think tank questions till that time take care allah hafiz